Who's the best player of all time? Lionel Messi. Lionel Messi. 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 বর্তমান ফুটবল জগতের সেরা ফুটবলারদের মধ্যে লিওনেল মেসি এমন একটি নাম যাকে ফুটবল বিশ্ব বিস্ময়কর কিংবদন্তি ফুটবলার হিসেবে মানে কি নেই তার অর্জনের খাতায় ক্যারিয়ার জুড়ে আক্ষেপের অধর বিশ্বকাপেরও দেখা পেয়ে গেলেন বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ফুটবল ভক্তদের পাশাপাশি লিওনেল মেসি সেই সব ফুটবলারদের রোল মডেল যারা ফুটবলকে তাদের জীবনের ও সাফল্যের অংশ হিসেবে নিয়েছে এবং বড় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে তবে তার চোখ চুরানো ফুটবলের জাদু ও বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তি হয়ে ওঠার এই লড়াই খুব সাধারণ কিংবা খুব সহজ ছিল না অনেকে মনে করেন মেসি গড গিফটেড আসলে কি তাই না খুব কষ্টকর শারীরিক ও মানসিক প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে জিতেই আজকে মেসি সারা বিশ্বে সুনাম ও অর্থ দুটি অর্জন করেছেন আর্জেন্টিনার সেই ছোট লিওনেল মেসি যে আজকের ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় নামে পরিণত হবে সেটা কজনই বা অনুমান করতে পেরেছিলেন ন্যাচারাল গেম প্লে আর নিখুঁত পায়ের জাদু আজ লিওনেল মেসিকে এত বড় উচ্চতা দিয়েছে একসময় ফুটবল বলতে যেমন পেলে ম্যারাডোনা বোঝাত ঠিক তেমনি বর্তমানে ফুটবল বলতে জাদুকর মেসিকে বোঝায় এ কথা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না এবার বিশ্বকাপ জেতার পর তিনি পেলেও ম্যারাডোনাকেও ছাড়িয়ে গেছেন আর বনে গেছেন ইতিহাসের সর্বসেরা একজন ফুটবলার ফুটবলের প্রায় সব রেকর্ড এখন তার দখলে স্কিল ওর প্রেজেন্স পাই ফিঙ্গার্স মোটিভেশনের পক্ষ থেকে থাকছে ইতিহাসের সর্বসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসির জীবনের গল্প আমাদের আজকের ভিডিওতে স্কিল পার্টনার হিসেবে আছে স্কিল ওর স্কিল ওর আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনাকে সামনে গিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করছে কর্মক্ষেত্রে যারা সফল অভিজ্ঞ এমন ব্যক্তিদের কাছে হাতে কলমে দক্ষতা অর্জন করুন স্কিল ওর থেকে আর হয়ে উঠুন একজন দক্ষ ইন্ডাস্ট্রি লিডার ফ্রিল্যান্সার কিংবা উদ্যোক্তা লিওনেল মেসির পুরো নাম লিওনেল আন্দ্রেস মেসি তার জন্ম ২৪ জুন উনিশশো সালে আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরে তার বাবা জর্জে মেসি ছিলেন একজন সাধারণ ফ্যাক্টরির কর্মী ও মা সেলিয়া মারিয়া কাচ্চি তিন্ন সাধারণ গৃহিণী মেসি রয়েছে দুই বড় ভাই মাতিয়াস মেসি ও রড্রিগেস মেসি এবং এক বোন নাম মারিয়া সোল মেসির পরিবারে খুব বেশি আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও তার পিতা চাইতেন তার সন্তানদের জীবন উজ্জ্বল হোক তার জন্য তিনি সব রকম চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন এবং মেসি ও তার ভাইদের ফুটবলের প্রতি উৎসাহিত করতেন ছোটবেলা থেকেই মেসি তার ভাইদের সাথে ফুটবল খেলতে মাঠে যেতেন তবে মেসির গ্র্যান্ড মাদার অর্থাৎ দাদিমা চাইতেন মেসি বড় ফুটবলার হয়ে উঠুক তাই উৎসাহেই মেসির বাবা তাকে ফুটবল খেলার সরঞ্জাম কিনে দিয়ে মাত্র চার বছর বয়সে মেসিকে ফুটবল ট্রেনিং ক্লাবে ভর্তি করে দেন উনিশশো সালে মেসি তার শহরের একটি ক্লাব নিউলস ওল্ড বয়সের হয়ে ফুটবল খেলতে থাকেন এবং মাত্র নয় বছর বয়সেই মেসি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে ফুটবলকে এতটাই আয়ত্ত করেছিলেন যে তার পায়ে বল আসলে প্রতিপক্ষ হাঁপিয়ে গেলেও দশ মিনিটের বেশি সময় বল মেসির পায়ে থাকত মেসি যখন তার খেলায় নিয়মিত উন্নতি করছেন ও দর্শকদের অভিভূত করে চলেছেন তখন তার পরিবারও এই প্রত্যাশায় ছিলেন যে ফুটবলে তার ভবিষ্যৎ খুব ভালো হবে ও বড় কোনো ক্লাবের অফার খুব শীঘ্রই নিশ্চয়ই আসতে চলেছে কিন্তু তখনই ঘটে বিপত্তি আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই হয়তো এটা জানেন যে মাত্র এগারো বছর বয়সে মেসির গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি রোগ ধরা পড়ে ডাক্তার বললেন ট্রিটমেন্ট শুরু না করলে শরীরের বিকাশ থেমে যেতে পারে ও ফুটবল খেলার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে একবার চিন্তা করে দেখুন তো তখনই যদি থেমে যেত লিওনেল মেসির অধ্যায় তাহলে লিওনেল মেসির নামটি আজ হয়তো কেউ জানতেন না কিন্তু সৃষ্টিকর্তা যাকে একদিন সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার বানাবেন তাকে তো আর ফেলে রাখবেন না তাই ভাগ্য সহায় হয় ছোট্ট লিওনেল মেসির প্রথমে কিছু বছর মেসির পরিবার তাদের আর্থিক সঞ্চয়ের সবটুকু দিয়ে তার চিকিৎসা করান তবে প্রতি মাসে প্রায় পনেরোশো ডলার পরিমাণ খরচ হতো তার চিকিৎসা করতে আর এই হরমোন ইনজেকশন নেওয়াটাও ছিল খুবই কষ্টদায়ক কারণ এগারো বছর বয়সের মেসিকে এক পায়ে সাত দিন অপর পায়ে সাত দিন করে প্রতিদিন ইনজেকশন নিতে হতো তবে এই প্রতিকূলতা মেসির মনের জোর ফুটবল খেলার প্রতি তার মনের দৃঢ়তা এত টুকুও কমাতে পারেনি তিনি প্রতিদিনই সমান প্র্যাকটিস করতেন আর ক্লাবের খেলায় তার নিয়মিত উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল কার্লস রেস জ্যাগ যিনি সেই সময় এফসি বার্সেলোনার স্পোর্টিং ডিরেক্টর ছিলেন সৌভাগ্যবশত মেসির ট্যালেন্ট সম্পর্কে জানতে পারেন কারণ ওয়েস্টার্ন ক্যাটালোনিয়ার লিডাতে তার কয়েকজন আত্মীয় ছিলেন যার ফলে মেসি এবং তার বাবা এফসি বার্সেলোনা টিমের সাথে একটা ট্রায়াল অ্যারেঞ্জ করতে সফল হন 
রেস চ্যাক মেসির খেলা দেখে এতটাই আনন্দিত হন যে মেসির পরিবারের সাথে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন দুই হাজার সালে তেরো বছর বয়সী মেসি একটা ইউজড ন্যাপ কিনে বার্সেলোনার সাথে তার প্রথম কন্ট্রাক্ট সাইন করেন ইউজ ন্যাপ কিনে সাইন করার কারণ হচ্ছে সে এতটাই উৎসাহিত ছিল যে সে চেয়েছিল ডিনারটা শেষ হওয়ার আগেই যেন তাকে সাইন করিয়ে নেওয়া হয় যে কারণে স্পোর্টিং ডিরেক্টর কালস রেস চ্যাক তখনই রেস্টুরেন্টের ওয়েটারকে ডাক দেন তার কাছ থেকে একটা ন্যাপকিন নিয়ে তাতে একটা কন্ট্রাক্ট লিখে ফেলেন যে ন্যাপকিনটা এখন মেসির উকিলের অফিসে ঝোলানো রয়েছে যেটাকে বর্তমানে মোস্ট সেলিব্রেটেড পেপার ন্যাপকিন হিসেবে গণ্য করা হয় মেসির শারীরিক সমস্যার সবটা জানার পরে তিনি তার পরিবারকে একটি শর্তে সাহায্য করার প্রস্তাব দেন যে মেসিকে বার্সেলোনা এসে খেলতে হবে বিনিময় বার্সেলোনা ক্লাব মেসির সকল চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অর্থ প্রদান করবে মেসির পরিবার এই শর্তে খুশি মনে রাজিও হয়ে যায় কারণ তার পরিবারের কাছে আর আর্থিক সম্বল ছিল না মেসির চিকিৎসার জন্য তাছাড়া বার্সেলোনা ক্লাবের মাধ্যমে ইউরোপের ফুটবল নিজেই যোগ্যতা প্রমাণের সব থেকে বড় সুযোগটি চলে আসে মেসির কাছে তারপর মেসি নিজের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিজের দেশ ছেড়ে পাড়ি জমান স্পেইনে মেসি এক ইন্টারভিউতে বলেছেন আমাকে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছিল যখন আমি আর্জেন্টিনা ছেড়ে আমার পরিবার ছেড়ে একটা নতুন জীবন শুরু করার উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু আমি যা কিছু করেছিলাম শুধুমাত্র ফুটবলের জন্য আমার স্বপ্ন কি পূরণ করতে এই কারণে আমি এত বেশি পার্টি বা অন্যান্য মজার জিনিসগুলো করে বেড়াই না আমি বিদেশ চলে এসেছিলাম একটা নতুন জীবন শুরু করতে এত ছোট বয়সে সে এত বড় একটা ডিসিশন নিয়েছিল কারণ একদম ছোটবেলা থেকেই তার লক্ষ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল সে সব দিনই চেয়েছিল একজন মহান ফুটবলার হতে আর অন্য কোনো কিছুই তার কাছে তার জীবনে এর থেকে বেশি মূল্যবান ছিল না মেসি দুই হাজার থেকে দুই সাল পর্যন্ত বার্সেলোনার যুব একাডেমির ইনফান্তিল বি কাদেতে বি এবং কাদেতে এ দলে খেলেছেন দুই হাজার তিন সালে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাকে ক্লাব থেকে প্রায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু যুব দলের প্রশিক্ষণ কর্মীদের জোরাজুড়িতে ক্লাবের ব্যবস্থাপনা পরিষদ তাকে দলে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এরপর দুই হাজার তিন থেকে দুই হাজার মৌসুমে মেসি বার্সেলোনার সি সিনিয়র দলের হয়ে দশ ম্যাচ খেলে পাঁচটি গোল করেন পরের বছর অর্থাৎ দুই হাজার চার দুই হাজার পাঁচ মৌসুমে বার্সেলোনা বি দলের হয়ে খেলেন দুই হাজার চার সালের ষোলোই অক্টোবর স্পানিয়লের বিপক্ষে বার্সেলোনার তৎকালীন তৃতীয় কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে মেসির লা লিগায় অভিষেক হয় তখন মেসির বয়স ছিল সতেরো বছর একশো চোদ্দ দিন দুই হাজার পাঁচ সালের পহেলা মে আল বাসেতো বা লম্পায়ের বিপক্ষে রোনালদিনহর পাস থেকে বার্সেলোনার সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে লা লিগায় গোল করার রেকর্ড গড়েন মেসি দুই হাজার পাঁচ সালের ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর মেসিকে স্পেনের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় সাতাইশে সেপ্টেম্বর মেসি ঘরের মাঠে ইতালীয় ক্লাব উদিনের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তার প্রথম খেলায় মাঠে নামেন সেই মৌসুমে ইঞ্জুরির কারণে মেসি কেবল লা লিগায় সতেরো ম্যাচে ছয় গোল এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছয় ম্যাচে একটি গোল করেন দুই হাজার ছয় সাত মৌসুমে মেসি নিজেকে দলের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাব্বিশ ম্যাচে চোদ্দটি গোল করেন বারোই নভেম্বর জারা গোজার বিপক্ষে খেলার সময় মেসির পায়ের হার ভেঙে যায় এবং তিনি তিন মাসের জন্য মাঠের বাহিরে চলে যান মাঠে ফিরেই দশই মার্চ এল ক্লাসিকোতে মেসি হ্যাট্রিক করেন খেলাটি তিন তিন গোলে ড্র হয় এর আগে এল ক্লাসিকোতে সর্বশেষ হ্যাট্রিক করেছিলেন রিয়েল মাদ্রিদের ইভান জামোরন মেসি এল ক্লাসিকোতে গোল করা সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার দুই হাজার সাত আট মৌসুমে স্পেনীয় সংবাদপত্র মার্কা তাদের অনলাইন সংস্করণে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের জন্য ভোটের আয়োজন করে যেখানে মেসি সাতাত্তর শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম হন এই মৌসুমে মেসি বার্সেলোনার হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় ষোলো গোল করেন এবং তেরোটি গোলে সহায়তা করেন দুই হাজার আট নয় মৌসুমে দল থেকে রোনালদিনহোর প্রস্থানের পর মেসি তার দশ নম্বর জার্সি পেয়ে যান এর মৌসুমে মেসি বার্সেলোনার হয়ে প্রথম কোপা দেল রে শিরোপা এবং বার্সেলোনা লা লিগা শিরোপাও জিতে নেয় সাতাইশ মে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে গোল করে তিনি দলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিততে সহায়তা করেন এই মৌসুমে মেসি বার্সেলোনার হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় আটত্রিশ গোল করেন এবং আঠারোটি গোলে সহায়তা করেন দুই হাজার নয় দশ মৌসুমে ওএফএস সুপার কাপ জেতার পর বার্সেলোনা ম্যানেজার পেপ কার্তিওলা মন্তব্য করেন মেসি খুব সম্ভবত তার দেখা সেরা খেলোয়াড় আঠারোই সেপ্টেম্বর মেসি বার্সেলোনার সাথে দুই সাল পর্যন্ত নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হন এই চুক্তির সময় মেসির মূল্য রাখা হয় দুশো মিলিয়ন ইউরো দুই সালের পহেলা ডিসেম্বর ব্যালন্ডি ওর বিজয়ী হিসেবে মেসির নাম ঘোষণা করা হয় এবারের ব্যালন্ডি ওর পুরস্কারে মেসি চারশো পয়েন্ট নিয়ে 
প্রথম এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দুশো তেত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হন এটি ছিল ব্যালন ডিয়রের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড দুই হাজার দশ সালের তেসরা জুন মেসি টানা দ্বিতীয়বারের মতো লালিগার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন এই মৌসুমে তিনি সব ধরনের প্রতিযোগিতায় সাতচল্লিশ গোল করে মৌসুম শেষ করেন এবং এগারোটি গোলে সহায়তাও করেন দুই হাজার দশ এগারো মৌসুমে মেসি যেন হয়ে ওঠেন আরও অপ্রতিরোধ্য একের পর এক গোল এবং হ্যাট্রিক করতে থাকেন মেসি তার ক্লাব সতীর্থ জাভি হার্নান্দেস এবং আন্দ্রেস ইনিয়াস তাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দুই হাজার দশ ফিফা ব্যালন ডিয়ার পুরস্কারও জিতে নেন এই মৌসুমে বার্সেলোনা লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতে এবং মেসি সব ধরনের প্রতিযোগিতায় তেপ্পান্নটি গোল করেন এবং চব্বিশটি গোলে সহায়তা করেন দুই হাজার এগারো বারো মৌসুম শুরু করেন মেসি বার্সেলোনার হয়ে স্পেনীয় সুপার কাপ জেতার মাধ্যমে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় হিসাবে গোল্ডেন বলের পুরস্কার দেয়া হয় মেসি তার ক্লাব সতীর্থ জাভি হার্নান্দেজ ও ক্রিস্টিয়ান রোনালদোকে হারিয়ে দুই হাজার সালের উয়েফা ইউরোপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেন জাভি হার্নান্দেজ ও ক্রিস্টিয়ান রোনালদোকে হারিয়ে তিনি দুই হাজার এগারো ফিফা ব্যালন ডি অর পুরস্কারও জিতে নেন এর মাধ্যমে ফুটবলের ইতিহাসে চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে তিনবার ও দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে টানা তিনবার এই পুরস্কার জিতেন মেসি মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় মেসির গোল সংখ্যা দ্বারায় তিহাত্তরে উনত্রিশটি গোলে সহায়তা করে সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সহায়তাকারী হিসেবে মৌসুম শেষ করেন মেসি দুই হাজার বারো তেরো মৌসুমে তিনি উনিশশো সালে এক ক্যালেন্ডারে পেলের করা পঁচাত্তর গোলের মাইল ফলক টপকে যান বছর শেষে তার মোট গোল সংখ্যা দ্বারায় একানব্বই যার মধ্যে উনুয়াশিটি বার্সেলোনার হয়ে এবং বারোটি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে দুই হাজার তেরো সালের সাতই জানুয়ারি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এবং সতীর্থ আন্দ্রেস ইনিয়াস থেকে হারিয়ে ফুটবলের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা চতুর্থবারের মতো ফিফা ব্যালন ডিওর জেতার কৃতিত্ব গড়েন মেসি এই অর্জনের ফলে মিডিয়া মেসিকে সাবেক কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনা এবং পেলের সাথে তুলনা করতে শুরু করে দুই হাজার তেরো চোদ্দ মৌসুমে টানা তৃতীয়বারের মতো মেসি ওয়েফা ইউরোপের সেরা খেলোয়াড় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন দুই হাজার চোদ্দ পনেরো মৌসুম বার্সেলোনার উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে চলছিল এমনকি মেসির ক্লাব ছাড়ার গুজবও সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু এগারোই জানুয়ারি আথলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলার মধ্যে দিয়ে সব কিছু ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে পনেরোই ফেব্রুয়ারি লেভান্তের বিপক্ষে মেসি লালিগায় তার রেকর্ড একশো ছয়তম অ্যাসিস্ট করেন এবং এর মাধ্যমে লুইস ফিউগোকে ছাড়িয়ে লালিগার ইতিহাসের সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টকারী হিসাবে নিজের নাম লেখান আটই মার্চ রায়ো ভায়াকানোর বিপক্ষে মেসি মাত্র এগারো মিনিটে গোলের হ্যাট্রিক সম্পূর্ণ করেন যা তার কর্মজীবনের দ্রুততম হ্যাট্রিক এই হ্যাট্রিকের মাধ্যমে তিনি তেলমো জারাকে সরিয়ে স্পেনীয় ফুটবলে সর্বোচ্চ হ্যাট্রিকের রেকর্ডটি নিজের করে নেন এটি ছিল বার্সেলোনায় তার বত্রিশতম হ্যাট্রিক এই মৌসুমে বার্সেলোনা লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতে নেয় দুই হাজার পনেরো ষোলো মৌসুমে মেসি ক্যারিয়ারের পঞ্চমবারের মতো ফিফা ব্যালন ডিওর বিজয়ী হন লা লিগা ও কোপা দেল রে জয়ের মাধ্যমে তিনি এই মৌসুম শেষ করেন বার্সেলোনার আক্রমণ ভাগের মেসি নেইমার সুয়ারেজ ত্রয়ী মৌসুমে একশো একত্রিশটি গোল করে নিজেদেরই পূর্ববর্তী রেকর্ড ভেঙে স্পেনিশ রেকর্ড করেন দুই হাজার ষোলো সতেরো মৌসুমে মেসি মোট চুয়ান্ন গোল ও ষোলো অ্যাসিস্টের মাধ্যমে শেষ করেন লা লিগার সাঁত্রিশ গোলের ফলে মেসি পিচিচি ট্রফি এবং ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট চতুর্থবারের মতো জয়ী হন দুই হাজার সতেরো আঠারো মৌসুমে মেসি লা লিগায় চৌত্রিশ গোল করেন যা তাকে পিচিচি ট্রফি এবং পঞ্চমবারের মতো ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট বিজয়ী করে বার্সেলোনা তাদের ইতিহাসে ত্রিশতম কোপা তেল রে এবং পঁচিশতম লা লিগা জয়ের মাধ্যমে মৌসুম শেষ করে পঁচিশে নভেম্বর মেসি বার্সেলোনা ক্লাবের সাথে দুই হাজার মৌসুম পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেন যাতে তার রিলিজ ক্লস সাতশো মিলিয়ন ইউরো নির্ধারণ করা হয় দুই হাজার আঠারো উনিশ মৌসুমে আন্দ্রেস ইনিয়াস্তার বিদায়ের ফলে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব মেসির কাঁধে এসে পড়ে দুই হাজার উনিশ সালের তেরো জানুয়ারি এইবারের বিপক্ষে ম্যাচে মেসি লা লিগায় ক্যারিয়ারের চারশোতম গোল করেন যা ইতিহাসে সেরা পাঁচ ইউরোপিয়ান লিগের যে কোনোটিতে কোনো খেলোয়াড়ের করার সর্বপ্রথম রেকর্ড এই মৌসুমে তিনি অধিনায়ক হিসেবে লা লিগা জিতে নেন লা লিগায় চৌত্রিশ ম্যাচে ছত্রিশ গোল করে মেসি ষষ্ঠবারের মতো ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট ও টানা তৃতীয়বার পিচিচি ট্রফি জিতে নেন দুই হাজার উনিশ বিশ মৌসুমে দুই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত দুই হাজার উনিশ সালের ফিফা পুসকাস অ্যাওয়ার্ড ও ফিফা বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তিনজন খেলোয়াড়ের তালিকায় মেসি জায়গা করে নেন এরপর তেইশে সেপ্টেম্বর মেসি ফিফা বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নেন 
মৌসুম শেষে মেসি সর্বোচ্চ পঁচিশ গোল ও সর্বোচ্চ একুশ অ্যাসিস্ট করেন ও রেকর্ড সপ্তমবারের মতো পিচি চি ট্রফি জিতে তেলমো জারাকে ছাড়িয়ে যান এবং ষষ্ঠবারের মতো ব্যালেন ডিওর জিতে নেন পরাজিতার ম্যাচে মেসি লালিগার মৌসুমে তার ত্রিশ তম গোল করেন যেটি বার্সেলোনার জার্সিখায় তার সর্বশেষ গোল ও ম্যাচ হয়ে রইল লালিগার সর্বোচ্চ গোল স্কোরার হয়ে মেসি রেকর্ড অষ্টমবারের মতো পিচিচি ট্রফি জিতেন এবং সেটি ছিল তার টানা পাঁচ মৌসুমে পিচিচি ট্রফি জয় এর মাধ্যমে তিনি লালিগায় রিয়েল মাদ্রিদের আলফ্রেডো ডি স্টেফানো ও হুগো সানচেজের টানা চারবার জয়ের রেকর্ড ভাঙেন এবং সেরা পাঁচ ইউরোপিয়ান লিগের মধ্যে জিন পিয়ারে পাপিনের টানা পাঁচবারের রেকর্ড স্পর্শ করেন এই মৌসুমে তিনি সপ্তমবারের মতো ভ্যালেন্টিয়র জিতে নেন পহেলা জুলাই চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় মেসি ফ্রি এজেন্ট হয়ে পড়েন বার্সেলোনার জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার প্যাচে পড়ে মেসি বার্সেলোনার হয়ে নতুন চুক্তি করতে ব্যর্থ হন তাই মেসি এই মৌসুম শেষে বার্সা ত্যাগ করেন এবং বার্সার জার্সিতে মেসি পাঁচশো ম্যাচে চারশো চুয়াত্তরটি গোল করেন দুই হাজার একুশ থেকে বাইশে মেসি দুই বছরের চুক্তিতে ফরেসি ক্লাব প্যারিস সেন্ট জার্মেনে যোগ দেন এই মৌসুমে তার সেরা ফর্মের আশেপাশেও ছিলেন না তিনি এই মৌসুমে অবদান রেখেছেন পঁচিশ গোলে প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট হিসেবে মেসির সবচেয়ে বেশি গোল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এ প্রতিযোগিতায় সাত ম্যাচ খেলে পাঁচ গোল করেছেন তিনি মৌসুম শেষে পিএসজির হয়ে মোট চৌত্রিশ ম্যাচে এগারো গোল করেন দুই হাজার বাইশ তেইশ মৌসুমে এখন পর্যন্ত তিনি ক্লাবের হয়ে আঠারো ম্যাচে বারোটি গোল এবং চোদ্দটি অ্যাসিস্ট করেন চলুন এক নজরে দেখে নেই মেসির জাতীয় দলের পারফরমেন্স ও অর্জনগুলো লিওনেল মেসি যখন চিকিৎসার জন্য স্পেনে যান কয়েক বছর পর তাকে স্পেনের জাতীয়তা দেওয়া হয় দুই সালে তাকে স্পেনের অনূর্ধ বিশ দলের হয়ে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু মেসি তার জন্মভূমি আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি দুই ফিফা যুব চ্যাম্পিয়নশিপে আর্জেন্টিনাকে জয়ের দিকে নিয়ে যান আর্জেন্টিনার শিরোপা জিতে নেয় এই আসরে তিনি ছয় গোল করেন এবং গোল্ডেন বল ও বেস্ট প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড জিতে নেন এরপর দুই সালে জীবনে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন মেসি সর্বকনিষ্ঠ আর্জেন্টাইন হিসেবে সে বছর বিশ্বকাপ খেলেছিলেন তিনি সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর বিপক্ষে ম্যাচের চুয়াত্তরতম মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মেসি যদিও কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে সেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছিল আলবি সেলেস্তারা দুই সালের বেইজিং অলিম্পিক গেমসে তিনি ফুটবলে আর্জেন্টিনার হয়ে স্বর্ণ পদক জিতেছিলেন দুই বিশ্বকাপে মেসিকে দশ নম্বর টি শার্ট দেওয়া হয়েছিল তিনি আর্জেন্টিনাকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে সহায়তা করেন কিন্তু মেসির লড়াইয়ের পরও কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির কাছে হতাশাজনক চার শূন্য গোলের পরাজয় বরণ করে আর্জেন্টিনা শেষ হয় মেসির বিশ্বকাপ মিশন এর পরের বছরই মেসি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অধিনায়ক হন অনেক সমালোচক বলছেন বিশ্বকাপ ছাড়া বাকি সব প্রতিযোগিতায় সেরা পারফরমেন্স দিয়েছেন লিওনেল মেসি দুই এবং দুই এই দুই বিশ্বকাপে সেরা পারফরমেন্স দিতে পারেননি তিনি এরপর দুই সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর আরেকটি সুযোগ পান লিওনেল মেসি এখানে তিনি আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে নিয়ে যাওয়ার জন্য চারটি গোল করেন কিন্তু ফাইনালে আর্জেন্টিনা জার্মানির কাছে এক শূন্য গোলে হেরে যায় এই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে গোল্ডেন বল পুরস্কার নিজের দখলে নেন মেসি দুই সালের জুনে লিওনেল মেসি আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে অবসরের ঘোষণা দেন কারণ আর্জেন্টিনা পেনাল্টিতে হেরে কোপা আমেরিকার ফাইনাল থেকে ছিটকে যায় পরে তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং দুই হাজার বিশ্বকাপে অংশ নেন দুই হাজার আঠারো বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তিন গোল করে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন তার দল দুই হাজার ফিফা বিশ্বকাপে রাউন্ড অফ সিক্সটিন এবং দুই হাজার উনিশ কোপা আমেরিকায় সেমিফাইনালে বাদ পড়ে যায় এই ব্যর্থতায় সবাই ভেবেই নিয়েছিল মেসির আন্তর্জাতিক মেজর ট্রফি অধরাই থেকে যাবে কিন্তু তার ভাগ্য সহায় হয় দুই হাজার একুশ কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে তার দলের সবাই মেসিকে একটি ট্রফি এনে দিতে প্রাণপণে লড়াই করে গেছেন এই আসরে তিনি বেস্ট প্লেয়ার এবং চারটি গোল করে গোল্ডেন বুট জিতে নেন দুই সালে তিনি দুই হাজার বিশ ইউরো জয়ী ইতালির বিরুদ্ধে ফাইনালি সিমা ট্রফি জয়লাভ করেন এরপর দুই হাজার বাইশ কাতার বিশ্বকাপের কথা সবারই জানা কি দেখেনি পুরো বিশ্ব দলগত পারফরমেন্স পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মেসির পায়ের জাদু সবই ছিল এই টুর্নামেন্টে এই আসরে মেসি সাতটি গোল এবং তিনটি অ্যাসিস্ট করে ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে 
দ্বিতীয়বারের মতো গোল্ডেন বল জিতে নেয় এবং তিনি তার ক্যারিয়ার পূর্ণ করেন তার অর্জনের খাতায় লিখার মতো নতুন আর কিছুই নেই আর্জেন্টিনার হয়ে এখন পর্যন্ত তিনি একশো বাহাত্তর ম্যাচে আটানব্বইটি গোল করেন মেসি একজন নরম মনের মানুষ ব্যক্তি জীবনে তিনি খুব দয়ালু দু সালে মেসি প্রতিষ্ঠা করেন লিও মেসি ফাউন্ডেশন এই সংস্থা সুরক্ষিত নয় এমন শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখে দু সালের এগারোই মার্চ মেসিকে ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত হিসাবে ঘোষণা করা হয় সাংসারিক জীবনেও মেসি অত্যন্ত সুখী ও আদর্শবান একজন মানুষ বিশ্বকাপ জয়ের পর পরিবারের সাথে কিছু মুহূর্তের ছবি ভাইরাল হয় তার সেখানে থেকে বোঝা যায় তিনি তার স্ত্রীর জন্য একজন আদর্শ স্বামী এবং সন্তানদের জন্য একজন আদর্শ বাবা ত্রিশে জুন দু হাজার মেসি তার আন্তোনেলা রকুজোকে বিয়ে করেন এই দম্পতির ঘরে তিনজন সন্তান রয়েছে থিয়াগো মাতেও এবং সিয়োরো হয়তো তিনি অবসর নেবেন খুব দ্রুত কিন্তু মেসির ভক্তরা কখনোই চাইবে না মেসির পায়ে জাদু থেমে যায় কত রাত জাগা কত আবেগ জড়িয়ে আছে লিওনেল মেসিকে নিয়ে তা একমাত্র মেসি ভক্তরাই বলতে পারবে যুগে যুগে কেন হাজার বছরেও হয়তো আর একজন লিওনেল মেসি আসবেন না কিন্তু ওনাকে ফুটবল কোনো দিনই ভুলবে না ভুলতেও পারবে না যতদিনে ফুটবল থাকবে লিওনেল মেসি থাকবে ইতিহাসের পাতায় ও তার ভক্তদের হৃদয়ের কঠিরে